om en liten stund så ska vi diskutera svensk flyktingmottagande. Stefan Löfven har ju sagt att Sverige ska hantera, eh, halvera antalet eh, flyktingar som vi tar emot. Men vi ska börja med Turkiets offensiv i Syrien. Det rapporteras om närmare 200 000 på flykt och det är då siffror enligt UNHCR. Vi ska säga att det finns andra siffror också när man pratar om närmare 300 000 personer på flykt och att hundratals människor har dödats. Senaste nytt kom idag och det är att USA och Turkiet är överens om ett slags tillfälligt eldupphör. Vi har samlat flera intressanta röster här. Så vi tänkte att vi skulle börja med att prata om den här frågan. Så blir det migrationsduell om en liten stund. Eh, Rafael Kadari, eh, välkommen hit. Du är själv kurd och du har varit nere i Syrien sju gånger tror jag det var. Och eh, stridit med YPG som är syrisk-kurdiska styrkorna då och eh, mot IS. Den här nyheten som kommer idag, det här är ju USA och Turkiet som säger att man är överens om det och man har gett då kurdiska styrkor 120 timmar på sig att, att lämna området. Vad tror du? Att, hur då kommer de svara på det här? Man har ställt ett ulti- ultimatum till oss eh, att lämna... Ja, vi ska in 32 km, ska vi backa alltså in i områdena. Eh, och, vi, har, vi är inte med på det här. Och jag vet inte vad ledarna tänker där nere, om jag ska vara ärlig. Men eh, i, i en konflikt ska man alltid ta med alla parter i mötet och eh, försöka komma överens och hitta en lösning tillsammans. Men det har man inte gjort här. Utan USA och Turkiet har eh, själva tagit beslutet här. Och vi har inte alls varit med på det här. Eh, och om vi backar 32 km bak och då har ju eh, turkiska armén och jihadisterna fått precis som de vill. Det är den här zonen de kämp- eh, gick och, in och krigade för. Så då har vi ju förlorat oavsett. Och jag, jag känner just nu att vi har blivit, USA har huggit oss i ryggen ännu en gång. Faktiskt. Mm. Bawan Said, välkommen du också. Tack du är mycket. kurd, du har dina släktingar i Irak. Yes. När du pratar med dem nu, vad säger de? Ja, men alltså, grejen är så här, när vi pratar om det så känns det som att 1939 så förföljde Hitler eh, nazisterna, eh, judarna och 2019 så förföljer turkarna kurderna. Det vi ser är att de är rädda, kurderna är väldigt rädda och jag förstår dem. För att Erdogan vill inte, det, han begår det inte bara folkmord utan han vill ju på något sätt förstöra kurdernas hopp om självständighet. Det är vad vi ser idag i Syrien. Och, men vad Erdogan har missat är att så länge det finns en kurd kvar på denna jordklod med lite hopp i hjärtat så kan jag garantera islamisterna och extremisterna att den kampen kommer att fortsätta om självständighet. Och vi är mer upprörda över det att snart kommer vi få höra Socialdemokraterna och Centerpartiet någonstans kunna försvara det här. Men att samtidigt kommer, det är ganska komiskt, samtidigt så skickar man typ 16,6 miljarder kronor till turkiska statskassan när vi såg Stefan Löfven ljuga och säga att inte no- de skickar Nej, direkta pengar. Nej, så mycket utan det är en del av dem. Men jag måste säga, för nu sa du att snart kommer Socialdemokraterna stå och försvara Du ska vara med i vår migrationsduell, men jag tänkte du kanske skulle vilja svara på det med en gång. När jag förstår vad det är jag ska försvara, vad menar du? Alltså jag menar att det är tyck- för att alltså så här, du kommer försvara den så här, kurdiska eh, försvaret i Syrien. Du kommer vara någonstans och attackera de här turkarna då och säga att det är något dåligt. Men partiet som du företräder har aldrig någonsin stått för en kurdisk självständighet. Margot Wallström har aldrig sagt att Kurdistan existerar. Det hon har sagt dessutom är att Palestina existerar. Men hon var för rädd för sina turkiska vänner antar jag då. Det enda jag kan svara på det är att jag är inte Margot Wallström, jag är Maria och jag kan bara svara för vad jag tycker. Men i ett parti mm. antar jag. Det är samma parti. Jo, jo, absolut. Absolut. Mm. Men då förstår jag frågan varför okay. jag var tvungen att försvara mig om en stund. Absolut. Vill du säga vad du tycker då själv? Det är som han säger att jag, vi fördömer ju det som Turkiet gör. Vi är ju inte med på det överhuvudtaget. Och vi har tagit några aktioner nu och markerat att vi inte tycker att, och det är regeringen som inte tycker att det är okej okay det Erdogan gör. Så vi håller på. Det bästa sättet skulle jag säga och egentligen ta ställning. Vill du sanktionera, eller vill Stefan Löfven sanktionera Turkiet? Det är det bästa sättet att erkänna att självständigt kan du stå. Det är det bästa sättet egentligen. Mm. Eh, Kara Hermes, mm. välkommen hit. Du är ordförande för Assyriska mm. Riksförbundet. Du har också vänner, vet jag, som befinner sig Absolut. i norra Syrien just mm. nu. Mm. Vad tänker du när du hör dem diskutera? Ja, eh, så här är det. Eh, Qamishli är inte en kurdisk stad. Det är en multietnisk stad där det även bor Assyrier, Armenier, Sider och andra minoriteter i området. Ramishli byggdes också av folkmordsöverlevare från folkmord 1915. Eh, och att på, att, att bara du skulle förklara ta, för tittarna vad Ramishli är då? Eh, alltså. Ramishli är mm. ju då en, 
stad i sydöstra, eh, nordöstra Syrien. Och att då bara prata ur ett kurdiskt perspektiv och att, som att det bara bor kurder där är direkt eh, felaktigt och okunnigt helt enkelt. Mm. Och det är ju den här debatten som har varit väldigt tröttsam att följa faktiskt härifrån eh, eftersom alltså, vi, vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Att å ena sidan inte... inte ja, det går ju inte... Det Erdogan gör är, är ju direkt... Det går inte att försvara. Eh, och det snarare så är det så att vi alla fördömer det. Men samtidigt måste vi också kunna se de övergrepp som YPG också begår samtidigt på marken där mot minoriteter, mot asyrier. Mm, då, du som då strider med dem, då får du eh, svara på den. Eh. Jag vet inte vad man syftar på om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag, jag märkte fient, att det har kommit fram en liten fientlig sida från Asyr här. Hon är inte den första att säga så där faktiskt. Eh, eh, där nere i vårt kan, kan jag säga att vi är väldigt enade. Där alla minoriteter, araber, det finns armenier där som strider med oss. Det finns Asyrer, Syrier, det finns allt möjligt. Där. Vi, vi är enade där nere. Och folket där nere, de är väldigt tacksamma över det IPG har gjort. Vi har satt 12 000 martyrer till marken. Okay. För folket där nere. De får tak över ute. Mm. Det finns ett system där som fungerar för folket. Eller funkar det tills nu då? Mm. Så mycket. Så jag vet ärligt talat inte vad hon... Eh, så här är det. Eh, nu är det så att det inte bara är jag som säger det. Utan vi har Human Rights Watch. Vi har Amnesty. Vi har internationella människors organisationer som, ja. som skriver Vi har också pratat med experter idag. Så jag, kan säga det att jag vet mm. inte vad det är du syftar på då. För ja, det är, är väldigt mycket smint i Det jag syftar på är eh, tvångsrekrytering av barnsoldater. Mm. Av Assyrier. Det, det är ju bekräftat inte... att det har förekommit. Det, eh, absolut. Jag mm. pratar om mördande av David Jindo. En Assyrier. Ledare. Jag pratar om övergrepp som begås mot asyrer som bor Nej. nu i Kamishli. Och YPG styr ja. ju med en, med en järnhand. Mm. Och det här är också någonting vi... får vi nog lämna många av anklagelser för vi inte kan reda ut dem nu. Men det vi kan mm. säga då också för att hålla isär då. YPG inte terrorstämplat av EU. PKK terrorstämplat. Men de är systerorganisation. Många nya systerorganisation till dem. Men nu ska vi komma in alldeles strax igen. För med oss på länken vet jag har vi... Eh, ska vi se här Orhan Karam, du är journalist på eh, den turkiska nyhetsbyrån AA eh, och jag vet att du har sagt att du vill inte debattera här ikväll men du vill förklara hur du menar varför Erdogan gör det här den här offensiven i Syrien Jo, för att uh, han vill skapa en säkerhetszon för alla som boende eh, syriska folket irakiska och asyriska folket, turkmeniska folket för att skapa en, en säker plats för att de ska inte bli drabbats av kriget. Och Turkiet har kostat på hittills 40 miljard, miljard dollar och de vill bygga sjukhus, skolor och allt annat för att de ska bo ett bra sätt. Mm, och men... där de har bott och med sina kultur. Ja, samtidigt så du, vet, du ser ju hur internationellt så fördöms ju det här eh, på väldigt många, många håll. Du har också det studion här. Vad säger du då om reaktionerna? Jo, jag har lite för, svårt att förstå de reaktionerna för att eh, enligt min uppfattning eh, om världen borde samarbeta med Turkiet för att skapa ett bra läge och lösa problemet i platsen, i, nämligen i Syrien de, de har bott. Annars de kommer fly i resten av världen och då kommer bli problem om världen eller själva de som boende. Mm. Därför man måste lösa problemet i, i där problemet har börjat och idag jag hörde att USA och Turkiet har kommit överens och fem dagars vapenvila löst ut och det kommer bli en gott avslut önskar jag. Okay. Bredvid dig står Dana Porkomelian från Centers ungdomsförbund. Jag ser att du står och viftar nu så du får komma in i diskussionen. Ja, jag har aldrig hört turkisk statspropaganda live, men det får jag tacka SVT för, för nu har jag gjort det. Ja, men det är också viktigt. Är vänta, Turkiet... lite, vänta lite, vänta lite, vänta, vänta. Därför att det är så här att, att Erdogan har ett stort stöd också på hemmaplan. För oss är det också viktigt att den åsikten kan vara med. Sen får du gärna bemöta den nu. Varsågod. De turker, de turkar som idag går emot Erdogan, de blir åtalade av riksåklagaren för terrorism. 
det är inte, det finns inget som heter stöd för Erdogan. Det finns Erdogan eller fängelse. Det som Turkiet gör just nu när du står här och stå, säger att de håller på att upprätta en fred, en fredszon. Det var stabilitet innan Turkiet gick in. Just nu så flyr tusentals, inte flyr, rymmer tusentals IS-fångar skyddade av Erdogans eld. Flera hundra civila barn har mördats av Erdogans bomber. De personer som ni säger är terroristerna som ni försöker få bort från den här marken är civila. Den säkerhetszon som ni har upprättat det är bara ett sätt att trycka turkiska folket, eh, astyriska folket och de kristna minoriteterna bort från det land som de har offrat tiotusentals liv för att försvara och säkra från islamister. Orfa, du sa att du inte ville vara med och debattera men du kan svara där om du skulle vilja. Men de här bilderna som går på sociala medier är, är urtagna av andra äh, <går> platser av världen. Till exempel, det finns bilder från Lögner. Grekland. Ja, finns, men vi, också, vi, har ju, vi har ju gott om fria medier här i Sverige i alla fall som, som rapporterar. Vi kan ju hålla ja. oss till dem. Jag ska bara kolla här. I studion har vi också med oss Bertol som är äh, turksvensk. Ja. Äh, pluggat till ingenjör. Ja. Men jag vet att du känner mycket här att äh, det blir en ensidig rapportering. Så du vill... Äh... Ja, alltså grejen är det är väldigt mycket nyheter om Erdogan just när det kommer till Turkiet. Mm. Aldrig någonting om äh, oppositionen eller de krafter som försöker motsätta sig honom liksom. Och det tycker jag verkligen så här format debatten väldigt lite ensidigt att när man tänker på Turkiet så är det liksom bara Erdogan man tänker på. Han är ju typ mer känd än alla fotbollsspelare tillsammans typ så här. Även Nej. för mig. Och jag tycker det... Man tänker inte på dig. <laughs> Nej eller på Nej. oppositionen ja. liksom. Ja. Som uh, många engagerade. Uh, sen just så stämmer, stämmer det att han har verkligen tagit mycket makt och mm. kontrollerat många delar. Uh, och det, det håller ju på att förändras. Man, uh, man, man rapporterar inte så mycket om det här i media. I, Nej, men jag vet också att du har sagt även i din egen familj. Alltså det här är en fråga som splittrar er, det som händer nu. Släkten, ja. ja. Men inte min familj. Inte din familj, men i släkten, ja. ja. Det är väldigt polariserat samhälle. Ja. Det är det. Och det kan man säga. Krafter som kämpar emot det och... Jag tycker att det blir väldigt lätt för folk då här i Sverige bland annat att dra många turkar över en kam. Visst har Erdogan mycket stöd, det har han ju. Men det är inte så att uh, det är allihopa. Nej, och frågan, tycker... vi får väl se hur det stödet ser ut, liksom, hur länge det här pågår och vad det blir för Ja, alltså, stödet för kriget, uh, jag menar, det är ju val snart i Turkiet, mm. 2023, har min pappa sagt. Och det har redan börjat se opinionsmätningar ut för, mörkt ut för Erdogan. Mm. Från 50 till 30 procent, säger pappa. Jag vet inte riktigt om det stämmer. De kan ha fel, men det är, han har förlorat många kommunval och sånt. För folk har liksom fått nog av honom inom sin, hans egna parti. Mm. Hans närmaste män har bildat egna partier nu. Försöker dra över väljarna dit. Så det är mm. väldigt så här, splittrat. Och jag tror, som min pappa säger, att det här, är ett, det här kriget han har startat, som inte går att försvara, det är hans sista drag bara för att få ihop populariteten igen. Och... Mm. Rafael Dana tog upp på länken också det här att nu ser vi, vi vet ju inte exakt hur många det kan röra sig om, men jag tänker på det rapporteras att folk också nu kan lämna IS-lägrena, anhängare. Hur ser du på de riskerna? Vi pratar säkerhet här, men... Risken är väldigt stora för varje IS-soldat som tar sig ut därifrån så höjer man upp moralen för alla terrorceller som finns runt om i världen och i området. Det finns väldigt, väldigt mycket kvar i Rojava säljer som vi knappt ens känner till. Och, eh, varje... Hur kan de dra nytta av det här kaos som är just nu? Eh, skulle du säga? De kan göra comeback, såklart. Och det är ju flera hundra som har lyckats dra, rymma liksom från fängelserna. Bara här om dagen så drog de ungefär 53 stycken soldater ut. Och då snackar vi manliga soldater. Inte de här familjerna idag. Så det, och de har ju anslutit till var tar de vägen då? Armen och, nej, de har anslutit till turkiska armén och FSA. Mm. Det, och strider tillsammans med dem. De har ju hängt upp eh, två IS-flaggor redan nu i Tel Abiyat. Vilket kan verka märkligt med ett NATO-land. Mm. Och vad säger du då? När du pratar med, med de som du har stridit tillsammans med där nere som också nu ser USA lämnar helt sina allierade. Eh, hur, vad, vad säger de om det? 
Jag kan säga så här, jag läser varje dag om att uh, Trump och kongressen och ritar att han skriver att de ska lämna Rojava men de har inte lämnat Rojava och kommer inte att lämna Rojava så folk måste sluta köpa det som sägs där det är del av spelet, det finns över tusen soldater där kvarande, tung artilleri det finns en bas där och anledningen är inte IS, det finns andra saker som USA har i åtanke med att finnas där spaning mot Iran, Assad Ryssland, mm. här om de ska läsa trupper in och hjälpa till då skär de av vägen för dem så det finns anledning varför de finns kvar där. De kommer att finnas kvar. De kommer inte att lämna Rojava. Mm. Sen om de kommer att stötta oss fullt ut, det vet jag inte. Det Nej, du ska åka ner. Jag tror att det kommer att bli värre situationen. Igen snart, eller? Ja, precis. Planen. När åker ner. du i så fall? Om några veckor eventuellt. Okay. Mm. Om det finns vägar in. Mm. Det är ingen alls som förnekar eh, kurdernas viktiga insats eh, mot, eh, mot IS. Men jag menar på att det inte kan användas som ett argument för att se mellan fingrarna på alla övergrepp som YPG begår. Till exempel som att stänga ner eh, assyriska skolor och använda dem som vapenförråd. För det här är fakta. Vi har också, du, du säger att så här, så här är det, men vi har också vänner och släkt på marken där som berättar om det här. Min vän som förra veckan inte vågade sätta foten ute på grund av att man har börjat nu tvångsrekrytera alla från 18 till 40 år. Det här är övergrepp och då måste man också se, man måste kunna ha en nyanserad debatt och inte ha liksom svartvit skildring av det som, som pågår där. Mm. Alltså, vill komma. Jag, jag gillar att höra vad du säger, men kolla mm. nu. Du har antingen ISIS-anhängare och islamister som ska invadera mm. din kära Kamishli mm. eller så har du YPG mm. som ska använda era skolor som vapenförråd. Mm. Vad skulle du välja? Mm. Skulle du hellre vilja se ISIS-anhängare, mm. se kristna med mm. det? Jag tycker mm. synd om det, om du, du påstår det. För det andra, med all respekt där nu, mm. för det andra vad jag är oroad över det är att du svartmålar på något sätt YPG. Mm. Och jag tycker inte det är okej okay för att fortfarande så skyddar de er. Mm. Du pratar nu om skolor som används som vapenförråd. Skulle ISIS eller Turkiet ta över Kamishli, då lovar jag dig att vi skulle prata om döda ungdomar, döda barn där istället. Så var försiktig på vad du önskar. Så här är det. Minoriteter, assyrer, armenier och andra har inget bra alternativ att välja mellan. Men vi menar på att YPG är i det här fallet lika dåligt som till exempel den syriska regimen. Vad gäller övergrepp mot civila. Man, det handlar inte bara om att stänga, stänga ner skolor och använda som vapenförråd. Det handlar om att man har mördat assyriska ledare. Någonting som förresten YPG själva har erkänt. Men menar på att de som begick det anv- gjorde det självständigt och ja. utan partiets medgivande. Ja, så att du står och lyssnar du skakar på huvudet. Ja. Tänker om du vill säga någonting där? Det här är verkligen något nytt för mig. Med all respekt så har inte du koll på vad som händer. Ja. Precis när det handlar om Kamishli, vi har byggt upp massor med kyrkor och skolor. Och när du pratar om just ditt folk, assyriska folk, de är med, med oss och strider. De har, fått, de har egna röster mm. som hör. Mm. Jo, jo, men så är det. Du, okay. du har varit där på plats. Mm. Mm. Sluta lyssna på släktingar och åk ner istället. Vi ska ju alldeles strax prata också om migration här. Jag tänker ändå Ryssland spelar en allt större roll i Syrien ser vi nu då. Spelar det någon roll skulle du säga för flykt Strömmarna. Lång väg, många hinder, fler än förut skulle jag vilja påstå att det är. Turkiska armén har ju blockerat hela gränsen. Jag tror inte de kommer att låta flyktingar komma in faktiskt. Ah, okay. Så man kanske ska dra tillbaka pengarna från biståndet i alla fall. Mm. <laughs> jag tror strömmen rör sig åt helt annat håll nu. Det rör sig mot irakiska hållet och andra delar av Rojava. Just okay. nu, som det ser ut nu i alla fall. Mm. Och det, det ser ingen bra ut om man ska Vi ska prata vidare lite här om migrationsfrågan. Jag vet att flera vill komma in i den också, så det ska ni få göra. Jag tänkte så här att jag ska...